Hello everyone. So in this particular class, we will be learning about the calloc function. In the previous class, we have seen about the malloc function or memory allocation function malloc. Now calloc function की बात करें तो जिस तरीके से malloc है उसी तरीके से calloc है बस एक छोटा सा अंतर है. देखिए calloc function का क्या क्या uh, syntax होता है? Calloc function भी ये पूछता है कि कितनी bytes आपको चाहिए. लेकिन यहाँ पर दो चीजें आती हैं argument में. पहली चीज क्या आती है पहली चीज आती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स और दूसरा आता है उनकी साइज मतलब कुछ नहीं मतलब अभी जो आपने मल्टीप्लाई में लिखा था अब उसको कॉमा करके लिख देना है बस इसका रिटर्न टाइप क्या होता है वाइट पॉइंटर हिम्मत आ चुका वाइट पॉइंटर है इसका रिटर्न टाइप मेलॉक का भी रिटर्न टाइप वाइट पॉइंटर है कैलॉक का भी रिटर्न टाइप वाइट पॉइंटर है वाइट पॉइंटर की क्या कहानी है मैं पिछली क्लास में बहुत बहुत देर तक समझाई आप उसको वहां जरूर देख लेना मतलब कि क्या है जैसे लेट्स से कैलॉक से मुझे मेमोरी चाहिए और मुझे 10 इंटीजर्स स्टोर कराने हैं या मुझे n इंटीजर्स स्टोर कराने हैं यूजर ने बोला कि n इंटीजर स्टोर कराने कुछ नहीं आप लिख दीजिए वाइड पॉइंटर तो वाइड पॉइंटर तो लिखने की जरूरत है नहीं आपको क्योंकि वो तो रिटर्न टाइप है अपन लिख देंगे कैलॉक को कॉल कर देंगे एन कॉमा साइज ऑफ इंट बस खत्म आपने जो मल्टीप्लाई में लिखा था मतलब इकट्ठी एक बार में आपने मल्टीप्लाई से मांग ली थी अब कॉमा करके लिखना है मतलब पहले आपको क्या देना पड़ेगा कितने वेरिएबल्स स्टोर कराने मुझे यहां पर कितने वेरिएबल्स स्टोर कराने हैं एन वेरिएबल्स और कितने साइज के है एक एक वेरिएबल कितनी कितनी साइज का है वो है एक एक वेरिएबल है साइज ऑफ इंट साइज का मतलब कि चार चार बाइट्स का या दो दो बाइट्स का बस यही लिखना है सेम है बिल्कुल सेम है मेलॉक एंड कैलॉक में दो डिफरेंसेस है ठीक है कभी आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है या कहीं पर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेलॉक एंड कैलॉक सो देयर आर टू differences first difference is in the syntax क्या डिफरेंस है देखो मेलॉक का भी रिटर्न टाइप वाइट पॉइंटर है कैलॉक का भी रिटर्न टाइप वाइट पॉइंटर है लेकिन अंतर यह है सिंटेक्स में कि मेलॉक क्या करता है नंबर ऑफ बाइट्स लेता है आर्ग्यूमेंट्स में मतलब नंबर ऑफ बाइट्स आपको एक ही बार में पास करनी पड़ेगी कोई कॉमा वॉमा नहीं लगाना है जबकि कैलॉक में क्या होता है सिंटेक्स में कि हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं पहला नंबर ऑफ वेरिएबल्स दूसरा साइज ऑफ वेरिएबल्स है ना तो बस एक तो ये अंतर हो गया सिंटेक्स का कि आपका एन इंटू लिख रहे थे अब एन कॉमा करके लिखना है बस दूसरा दूसरा डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप मेलॉक से मेमोरी मांगते हो लेट से आपने अगर ये वाली मेमोरी मेलॉक से मांगी कुछ ठीक है ये मेमोरी मेलॉक ने दी हुई है तो ये मेमोरी में गार्बेज होता है गार्बेज से इनिशलाइज होती है मतलब अगर आपने मेलॉक से मेमोरी मांगी होगी इतनी मेमोरी मेलॉक से मांगी है तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज वैल्यू डाली होगी जैसे माइनस थर्टी टू टेन ट्वेंटी टू माइनस सिक्स थर्टी सिक्स वन वन फाइव ऐसे कुछ लेकिन जब आप कैलॉक से मेमोरी मांगते हो अगर यही मेमोरी आपने कैलॉक से मांगी होगी तो पूरी मेमोरी इनिशलाइज होती है हमेशा जीरो से मतलब कि कैलॉक जब भी मेमोरी देता है तो वो एक काम और करके देता है कि पूरी मेमोरी को इनिशियलाइज करके देगा आपको किससे जीरो से जबकि मेलॉक ऐसा कुछ नहीं करता मेलॉक तो बस मेमोरी ले लेता है और बस गार्बेज से इनिशियलाइज होती है मेमोरी मेमोरी के अंदर इनिशियली गार्बेज वैल्यूज होती है लेकिन कैलॉक के अंदर सारी मेमोरी के अंदर जीरो वैल्यूज होती है बाय डिफॉल्ट जब भी आप कैलॉक को कॉल करते हो तो आप मुझे बताइए क्या होता है मेलॉक और कैलॉक में डिफरेंस मेलॉक फंक्शन एक बार में पूरी नंबर ऑफ बाइट्स ले लेता है जितनी उसको चाहिए जबकि कैलॉक फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है कि कितने इंटीजर्स और एक एक की साइज कितनी है मतलब वो एक्चुअली दोनों का मल्टीप्लाई ही कर रहा है बेसिकली और कुछ नहीं है है ना और यही चीज में आप मेलॉक में यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के लिख सकते थे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है दूसरा डिफरेंस मेलॉक ऑलवेज इनिशलाइजेस द वैल्यूज विद गार्बेज वाइल कैलॉक इनिशलाइजेज दैम विद जीरो आपको कैलॉक uh, फंक्शन समझ में आया ठीक है अब मैं आपको समझाता हूं री एलॉक फंक्शन ठीक है सो लेट्स मूव टू द री एलॉक फंक्शन ओके सो नाउ वी विल मूव टू द री एलॉक फंक्शन फंक्शन पर आते हैं री एलॉक इसका फुल फॉर्म देखते हैं री एलॉक री मतलब री मतलब फिर से जैसे रिपीट तो फिर से फिर से करना री एलॉक मीन री एलोकेशन ऑफ द मेमोरी वापस से मेमोरी को एलोकेट करना री एलॉक यूज होता है मेलॉक या कैलॉक के यूज होने के बाद मतलब ऐसा नहीं कि आपने री एलॉक से ही मेमोरी ले ली भाई जब पहले से एलोकेट होगी तब तो आप कहीं एलोकेट करोगे मेमोरी है ना तो मेमोरी एलोकेशन का तो काम कराता है लेकिन वो कब जब ऑलरेडी मेमोरी एलोकेटेड हो तो मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊं अगर पहले से आपको कोई मेमोरी मिली हुई है आपने मेलॉक या कैलॉक से मेमोरी ली हुई है लेट से इतनी मेमोरी ली हुई है 
अब अगर इसी मेमोरी को आपको रीएलोकेट कराना है मतलब आपको इतने से अब इतना करना है या इतने से इतना करना है दोनों काम आप रियलॉक से कर सकते हो दोनों काम आप रियलॉक से कर सकते हो ठीक है तो ये रियलॉक का इंट्रोडक्शन है इन द नेक्स्ट क्लास हम इसको डिटेल में देखेंगे थैंक यू सो मच बाय टेक केयर